接下来咱们来一口大狼，该吃饭了。现在家里边还有点金头巴脑，今天咱们吃一个金头巴脑，没放到冰箱，不用冻得梆梆硬啊，就放到屋子外边就完事儿了。盆太小了，放的稍微大一点。咱把肉给它换上三五遍水啊，反复清洗一下。准备点大葱，首先咱们把这个大葱给它切成小刀片然后咱们再来一个洋葱，这洋葱最好是紫皮的，紫皮比较劲儿大。咱们给它切成这种大大的小片然后咱们把姜给它切成薄薄的厚片经过一番洗礼和浸泡啊，咱们的金头巴脑已经失去了很多的血色，显然透支了很多，好吧？这年轻人啊，有的时候不知道节制。然后咱给锅里边稍微来点水，然后咱们锅里边稍微来点料酒。水微微开以后啊，咱们开始打，给它打一下浮沫。我跟你说，这金头巴脑藏污纳垢的能力啊，可真是特别强。整个这个血沫啊，特别多，足足都得打半个小时。浮沫撇的差不多，啊，咱们把这个金头巴脑给它捞出。咱们给锅里边稍微来点油，然后咱们给里边稍微来点冰糖，简单炒个糖色，糖色炒至枣红色冒泡啊。咱们把提前准备好的葱姜蒜给它下点，给它简单煸炒一下。炒香以后啊，咱们给里边稍微来点这个提前豆瓣酱，然后咱们给里边稍微来点黄豆酱，简单的给它继续煸炒一下，咱们把酱给它炒香。炒香以后，咱们把金头巴脑给它放里边然后给它简单煸炒一下。OK， 这个色泽和香气啊，如果如果如果不是需求炖辣，我都觉得现在都可以吃了。然后咱们再给里边来点八角、桂皮、香叶、白芷草果、肉蔻，给它下里边，继续简单给它煸炒一下。然后咱们给里边喷点生抽，来点香醋，然后给锅里边稍微来点水，给里边稍微来点蚝油，然后给里边搁点盐，然后给里边来少辣椒片，盖盖，咱们小火给它炖上两个半小时，接下来默默的等待，锅里边的大调料给它煎一下。然后咱们盖盖，小火再给它炖上半个小时。这金头巴脑已经炖得非常烂糊了。哈喽哈喽，大家好，今天不容易啊，终于搞定了，极致丝滑，非常诱人。咱们先来一块儿，颤颤巍巍啊，哦呦呦。在屋子外边放着，直接直接给冻成冻成这样了。用提尖降一下温。哦，哎呦呦呦呦呦呦呦
幸福啊！我我不知道你们能不能感受到我的幸福啊。嗯。嗯，而且超级下饭，给大家看看，这肉精上边还有淡淡的肥油，哇呀，哇，超级 nice。呼呼呼！哇，哇，天哪！此刻不争气的眼泪从我的嘴角肆意横流啊，简直是口水逆流成河啊！我，这一口先给粉丝老爷先吃吧。来，大郎，该吃饭了。来点烂盐菜，我母亲的烂盐菜又到位了。嗯，哇，这次咱们拿勺子吃啊，这是一位小伙伴点的。嗯，哇，这蹄尖炖的极其软烂，满满都是胶原蛋白，对我广袤的大脸简直是一剂良药啊！有了这锅金头巴脑啊，我在我们村妇女之友的这个地位啊，又稳了。接下来咱们再来点哇！这一锅我觉得血赚，它里边还有一大块的牛肉粒。来一口大郎，该吃饭了。嗯，有了这块大力牛肉啊，牛肉本身就是高蛋白低脂肪的，吃着比较健康。这顿饭已经达到健康与美味的最佳平衡点。嗯。突然发现一个问题啊，就是这个碗可能有我脸这么大，那证明我的脸不是特别大。昨天碰到一个网友留言啊，说我不但造型很帅，外表还有点可爱。你惨了，你坠入爱河了。哎，吃饱了，感谢大家收看，祝所有看我视频朋友们天天开心，拜拜拜拜，明天见。